నమస్కారం నవతరానికి నాంతి నవ్య కార్యక్రమానికి స్వాగతం జీవితంలో లక్ష్యం సాధించి ఉన్నత స్థానాలు పొందిన వారిని చూసినప్పుడల్లా వీరికి ఎలా ఇది సాధ్యమవుతుంది అని అనుకోవడం సహజం మనకంటూ ఒక పట్టికను తయారు చేసుకుని దాన్ని రోజు అనుసరించగలిగితే విజయం మన సొంతం కావడానికి ఎక్కువ సమయం పట్టదు మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకునే ముందు నవ్య కార్యక్రమంలో డిజైనరీ కాన్సర్ట్ చూసేద్దాం Good afternoon. Uh, I am Devjani Mishra and I have a bakery venture called Sweet Truth. Today I am going to be demonstrating a few items uh, from my uh, menu. Uh, let's start off with the white chocolate fudge which is fairly easy for everyone to do. For this uh, we need a plain uh, white chocolate which has to be chopped up in pieces. This is around 500 grams and you put this into a nice bowl and then one uh, bowl of condensed milk one packet 10 of condensed milk uh, you pour the condensed milk to it the whole one just melted so let's put this on the heat and make sure that the um, pan is not too hot because uh, if you heat up the chocolate too much it might seize that means it might become into clumps so we have to make sure we keep on stirring the chocolate and the condensed milk well see how it is melting very soon it melts the heat So now I'm stirring you see how the chocolate and the condensed milk they almost done but we don't want this grains to be there so we'll keep on stirring and keep on lowering the heat because we don't want the chocolate to burn Now this is uh, almost melted I mean fully melted now the chocolate so I'm going to take it off the heat and place it here and we need to do a few more things here very simple uh this is cranberry dried fruits so take almost a cup of cranberries just put it there this is basically you put because white chocolate and condensed milk both are very sweet to cut down on the sweetness we use a little bit of hint of sourness cranberries are a little sour and then pistachios to give it a little bit of a bite so chopped pistachios a handful and then mix it thoroughly and we are done okay this is done okay i have got a white pan and i have just lined it with foil what i'll do is i'll just pour this chocolate mixture into this pan now just spread it this is white chocolate fudge with cranberries and pistachios and we are going to put it in the refrigerator for a couple of hours to set and after that we can cut it into cubes okay so this goes into the fridge freezer i'm just putting it into the freezer now it will stay there for an hour or so and we will be done So as you can see the white chocolate fudge is ready. Now this is something very easy and your children would love it. In fact it's very easy to do it under adult supervision for the children like a project or something. Uh instead of the cranberries uh, you can substitute with uh, maybe blueberries, uh blackberries they will be amazing. And instead of pistachios you can try um probably uh, almonds would be good flaked almonds you can roast it slightly and put it but you just see how easy it is to make so, so just lift it up with the foil there you go it's out now we just open it up nicely 
and then you cut it into your desired shape whatever shapes you'll want to cut it into we'll just do it into nice square pieces just make sure that you remove the foil the foil helps it uh, so that it doesn't stick to the pan all the fudge is here you can chop it nicely put it in the fridge don't keep it out especially in the hot summer it will tend to become sticky and mushy just leave it in the fridge and it will be nice and firm mm this is just wonderful fantastic for vegetarians no egg nothing everything chocolate is there ready made condensed milk is there put it together you saw how easy it was for me to make this i'm sure you'll do a wonderful job too just give it a try thank you చూసారు కదా అందమైన డిజైనరీ కాన్సెప్ట్ ఇక అవకాశాలు చేజిక్కించుకోవడానికి నిత్యం ప్రయత్నాలు చేస్తూనే ఉండాలి అలాగే దొరికిన ఏ ఒక్క అవకాశాన్ని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో జారు విడుచుకోకుండా చూసుకోవాలి సూర్యోదయాన్ని చూడడానికి ఆలస్యం చేస్తే మళ్లీ మర్నాటి కోసం ఆగాల్సిందే కదా అవకాశం కూడా అలాంటిదే ఒక్కసారి వదిలేశారా మరోసారి వచ్చే వరకు ఎదురు చూస్తూనే ఉండాలి స్వాగతం ఇక ఆరోగ్యానికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి ప్రతి ఒక్కరూ నిత్యం వ్యాయామం చేస్తే ఆరోగ్యం మీ సొంతమవుతుంది మానసికంగానూ దృఢంగా ఉంటారు అప్పుడే లక్ష్య సాధనలో శారీరక మానసిక బలం మీ వద్ద ఉన్నట్టు సానుకూల దృక్పథాన్ని కూడా పెంపొందించుకోవాలి యోగాతో దీన్ని సాధించుకోవచ్చు ప్రతికూలంగా ఆలోచించడం మానేయడం అలా చెప్పేవారిని దూరంగా ఉంచడం చాలా అవసరం అప్పుడే విజయం మీ వైపు ఉంటుంది మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకునే ముందు ఫ్యాషన్లో నయాలు చూసేద్దాం నమస్తే అండి నా పేరు కీర్తన నేను ఫ్యాషన్ డిజైనర్ని ఇవాళ మనం కంటెంపరీ బ్లౌజెస్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాము సో జనరల్గా మనము బ్లౌజెస్ పిక్ చేస్తున్నప్పుడు ఇప్పుడు యంగ్స్టర్స్కి దే డోంట్ వాంట్ దోస్ రెగ్యులర్ కట్స్ జనరల్గా మనం మదర్ వేసుకున్నప్పుడు కానీ ఓల్డ్ జనరేషన్ ఆర్ లైక్ మామూలుగా ట్రెండ్లో ఉన్నట్టు వేసుకోవడం సో వాళ్ళకి ఇలాంటి బ్లౌజెస్ యూజ్ చేయడం వల్ల ఏంటి అంటే సో ఇంకా ఫ్యాషనబుల్గా కనిపిస్తారు అండ్ కొంచెం ఎక్స్పెరిమెంటల్ అండ్ రెగ్యులర్ లైన్ కన్నా డిఫరెంట్గా కనిపిస్తారు సో అందులోనే ఇప్పుడు మనం చూస్తున్న బ్లౌజ్ వచ్చేసి రెగ్యులర్ వీ నెక్ బ్లౌజ్లో ఫ్లాప్ నెక్ ఇచ్చేసి తో ఈ ఫ్లాప్తో ఆ వీ నెక్ని ఇంకొంచెం ఎలివేట్ చేసి ఆ కాలర్ లేకుండా కట్ ఆఫ్ చేయటము ఎవ్రీథింగ్ చిన్న చిన్న ఎలిమెంట్స్లోనే రెగ్యులర్ బ్లౌజ్ నుంచి చాలా డిఫరెన్షియేట్ చేసేస్తాం సో ఇక్కడ కాలర్ మైనస్ చేసేసి ఓన్లీ ఫ్లాప్ ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేయడము ఆర్ ఆ నెక్ లైన్లో ఓన్లీ బటన్స్ ఈ పార్ట్లో ఇవ్వటము అండ్ స్లీవ్స్ యూజ్ చేసినప్పుడు రెగ్యులర్ ఎల్బో లెన్స్ స్లీవ్స్ కాకుండా కింద మళ్ళీ దానికి ఇలా అంబ్రెలా కట్లో లూజ్ బెల్ స్లీవ్స్ యాడ్ చేసేయటము ఈ చిన్న చిన్న కంటెంట్స్ యూజ్ చేసినప్పుడు బ్లౌజ్ని వీఆర్ మేకింగ్ ఇట్ మోర్ ఫ్యాషనబుల్ అండ్ రెగ్యులర్ లైన్లో స్టాండ్ చేయకుండా దీస్ పీపుల్ హూ ఆర్ వేరింగ్ సచ్ బ్లౌజెస్ విల్ ఆల్వేస్ స్టాండ్ ఎక్స్క్లూజివ్గా అన్నట్టు సో ఇప్పుడు మనం ట్రెడిషనల్ బ్లౌజెస్ చూస్తున్నట్టయితే అందులో బర్డ్స్ కానీ యానిమల్స్ కానీ ఇలాంటివి బాగా మోటర్స్ చూస్తున్నాము విచ్ ఇస్ లైక్ కామన్ ఎవ్రీవేర్ అండ్ ఐ డోంట్ సే అవి ట్రెండ్లో లేవని కాదు దెర్ ఈస్ ఆల్వేస్ వన్ సెగ్మెంట్ ఆఫ్ లైన్ హూ వాంట్ టు ఎక్స్పెరిమెంట్ సో రెగ్యులర్గా ఉన్న ఈ బర్డ్ ప్రింట్ కానీ యానిమల్ ప్రింట్ కానీ యూస్ చేయకుండా బ్లౌజెస్లో ఇంకేమీ యూస్ చేయొచ్చు అని అంటే యూ కెన్ చూస్ సంథింగ్ విచ్ ఇస్ లైక్ వెరీ యూనిక్ అండ్ డిఫరెంట్ ఇందులో మేము ట్రాక్టర్ యూస్ చేసాము సో ట్రాక్టర్ బ్లౌజ్ ట్రాక్టర్ని బ్లౌజ్ పైన హైలైట్ చేసేస్తూ దీనికి మనము మరూన్ షిఫాన్ శారీ దట్ క్యాన్ బీ డ్రేప్డ్ ఇలా ఓన్లీ వన్ సైడ్ సింపుల్గా డ్రేప్ చేసేసి ట్రాక్టర్ మొత్తం కనిపించేట్టు అండ్ స్లీవ్స్ కూడా మీరు చూస్తే సింపుల్గా నెట్ స్లీవ్స్ ఇచ్చేసాము సో ఎక్కడ ఏమీ హైలైట్ అవ్వకుండా ప్లెయిన్ షిఫాన్ శారీ ప్లెయిన్ కాంట్రాస్ట్ బ్లౌజ్ 
ఓన్లీ మనకి ఎంబ్రాయిడరీ పార్ట్ వరకు మాత్రమే ఎలివేట్ అవుతుంది సో ఇలాంటి యునిక్ డిజైన్స్ ట్రై చేస్తున్నప్పుడు మోస్ట్లీ వీ హ్యావ్ టు పుట్ ఆన్ మైండ్ ఇస్ లైక్ ఏదైనా ఒకటే పార్ట్ పాయింట్ని మనము హైలైట్ చేయాలి సో దిస్ ఇస్ ద పాయింట్ వెన్ వీఆర్ హైలైటింగ్ అన్నప్పుడు హెవీ శారీ తీసుకోవటం ఇస్ ఆల్వేస్ అ నో సో సింపుల్ శారీ సింపుల్ స్లీవ్ సింపుల్ కట్ ఇవన్నీ పెట్టేస్తూ ఓన్లీ మీరు ఎంబ్రాయిడరీ చేసే ఆ యునిక్ పాయింట్ని మాత్రమే హైలైట్ చేయాలి సో ఇందాక మనం చూసిన ట్రాక్టర్ వచ్చేసి ఓన్లీ హెవీ మోటివ్ సింగిల్ మోటివ్ పెట్టాం సో జనరల్గా పైన హెవీగా ఉన్న వాళ్ళు పెద్ద మోటివ్స్ని అవాయిడ్ చేయాలి సో అలాంటి వాళ్ళకి చిన్న మోటివ్స్తో డిజైన్ చేయాలి అని అనుకున్నప్పుడు వీ కెన్ యూస్ అందులో మనం చూస్తే ట్రాక్టర్ ఉన్నది ట్రాక్టర్ ఇస్ సంథింగ్ వెరీ హ్యూజ్ సో ఈ చిన్న చిన్న పాయింట్స్ని మనం మైండ్లో పెట్టుకొని డిజైన్ సెలెక్ట్ చేయడం కానీ దాని ఏది మనం చూస్ చేసుకోవాలి అనుకున్నప్పుడు మన బాడీ స్ట్రక్చర్ని బట్టి మన శారీ కలర్ని బట్టి ఆర్ బ్లౌజ్ కలర్ని బట్టి టూ మెనీ కంటెంట్స్కి అకార్డింగ్లీ యూ కెన్ టేక్ సజెషన్ ఎలాంటిది యూజ్ యూజ్ చేయాలి ఆన్ టు యువర్ బ్లౌజ్ అని చెప్పేసి సో పైన హ్యూజ్గా ఉన్న వాళ్ళు దే కెన్ యూజ్ సంథింగ్ లైక్ ఇలా చిన్న మోటివ్స్ యూజ్ చేస్తూ దాంతో మీరు చూసినట్టయితే డయాగ్నలీ పుల్ చేసాం వాటిని ఈ స్మాల్ వేరియేషన్స్ వల్ల ఏంటంటే డయాగ్నల్గా ఉన్నప్పుడు వీ టెన్ టు లుక్ హారిజాంటల్ ఇంకా హ్యూజ్గా కనిపిస్తాం సో దాన్ని చిన్నగా ట్విస్ట్ చేసేసి డయాగ్నల్ మూవ్ ఇచ్చాము సో ఇలా కనిపించేప్పుడు మనం స్లిమ్గా కనిపిస్తాము అండ్ చిన్న మోటివ్స్ అండ్ ఆ డీటెయిలింగ్ ఎవ్రీథింగ్ ఆల్సో లైక్ స్మాల్ డాట్స్ ఇవన్నీ సో దీస్ ఆల్ లైక్ స్మాల్ థింగ్స్ విల్ మేక్ టు టెన్ టు లుక్ ఇస్ వెరీ స్మాల్ నాట్ వెరీ స్మాల్ బట్ యాక్చువల్ ఇల్యూజన్ లాగా వచ్చేస్తుంది అనమాట so mana bo- body personality ki accordingly whenever we are choosing a design edi manaki set avutadi annadi right choice chese manamu ee uh, experimental line lo ki vellali is my suggestion andi so next segment vachesi chaala petite ga unna vaallu petite ga ante sanna ga unna vaallu so inter lo or 10th uh, class lo unna vaallu when they want to try the sarees who are very slim so vaalle entante regular blouse kaakunda different blouses try cheyali anukunnappudu ila front and back high neck pieces koni in deen valle entante valaki comfortable ga untadi at the same time koncham deenni trendy ga kuda manam convert cheyochu so regular hooks ivakunda ee chinna zipper ivatamu జస్ట్ నెక్ దగ్గర వర్క్ ఇవ్వకుండా ఆల్ ఓవర్ వర్క్ ఇవ్వటము ఆర్ వర్క్ ఇచ్చినప్పుడు కూడా అందులో కూడా కొంచెం అబ్స్ట్రాక్ట్ కట్ ఇచ్చేసాము సో థ్రెడ్ వర్క్ని సింపుల్గా అంతా ఒకే కలర్తో ఫిల్ చేయకుండా అబ్స్ట్రాక్ట్గా టూ కలర్స్ యూజ్ చేయటము బ్రౌన్స్లో టూ షేడ్స్ ఇవన్నీ చిన్న చిన్న కంటెంట్స్ యూజ్ చేయడం వల్ల ఏంటంటే యంగ్స్టర్స్ ఇంకా యంగ్గా కనిపిస్తారు నో మ్యాటర్ వాళ్ళు ఇది శారీతో వేసుకున్నా సరే హాఫ్ శారీతో వేసుకున్నా సరే ఆర్ జీన్స్ పైన క్రాప్ టాప్ లాగా యూజ్ చేసినా సరే సో ఇందాక మనం చూసింది షార్ట్ స్లీవ్స్లో బ్లౌజ్ చూసాము సో ఇప్పుడు కోల్డ్ షోల్డర్స్ బాగా ట్రెండ్లో ఉన్నాయి కాబట్టి సో సేమ్ అందులోనే మోటివ్ వర్క్ ఇచ్చేసాము చిన్న కెమెరాకి ఆ ఫ్లాష్ లుక్ రావటానికి వివ్ గివెన్ అ స్మాల్ మిర్రర్ అండి ఇక్కడ సో ఈ మిర్రర్ కనిపించడంతో ఏంటంటే వెన్ ఎవర్ అ స్మాల్ ఫ్లాష్ ఇస్ పాపింగ్ అండ్ ఇట్ యాక్చువల్లీ లుక్స్ లైక్ అ కెమెరా అండ్ దీనికి షార్ట్ స్లీవ్స్ ఇవ్వకుండా ఆర్ స్లీవ్లెస్ చేయకుండా ఐ ఆ యంగ్ లుక్ ఉండేటే ఫాలో అయిపోవటానికి విఫ్ గివెన్ అ కోల్డ్ షోల్డర్ కట్ విత్ ఫ్యాన్సీ నెట్ సో రెగ్యులర్ నెట్ యూస్ చేయడం కన్నా ఫ్యాన్సీ నెట్ యూస్ చేయడం ఈజ్ ఆల్వేస్ వన్ గుడ్ ఆప్షన్ సో కొంచెం కవర్డ్ కనిపిస్తుంది అండ్ స్కిన్కి టచ్ అయినప్పుడు కూడా ఆ వీవ్ కూడా బాగా రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది విత్ ద శారీ సో నేను ఇందాకే ఒక చిన్న పాయింట్ చెప్పాను పైన హ్యూజ్గా ఉన్న వాళ్ళు బ్రాడ్ ప్రింట్స్ అవాయిడ్ చేయాలి అని చెప్పేసి ఇంకొక బాడీ టైప్ వచ్చేసి పేర్ షేప్ బాడీ పైన స్లిమ్గా ఉండి కింద హ్యూజ్గా ఉంటారు సో అలాంటప్పుడు మనం ఈక్వలైజ్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు షోల్డర్ని ఈక్వలైజ్ చేయడానికి షోల్డర్ దగ్గర ఒక బ్రాడ్ లైన్ ఆఫ్ వర్క్ సో ఇది మనం ఎగ్జాక్ట్ సెంటర్లో తీసుకోకుండా పైనకి షోల్డర్ దగ్గర వర్క్ ఇచ్చేసి దీనివల్ల ఏంటంటే మన షోల్డర్ లైన్ బ్రాడ్గా కనిపిస్తుంది విచ్ ఇస్ లైక్ ఈక్వలైజింగ్ ఒక చిన్న ఎల్యూజన్ వచ్చేస్తుంది హిప్తో పాటు ఈక్వల్గా ఉన్నది అనేసి సో దీనికి అగైన్ మనము లైట్ బ్లూ శారీ తీసుకోవచ్చు ఆర్ త్రీ షేడ్ శారీ తీసుకోవచ్చు yellow యెల్లో ఆరెంజ్ బ్లూ ఆర్ పింక్ ఆరెంజ్ బ్లూ ఈ కాంబినేషన్స్లో మనం శారీ తీసుకొని అగైన్ డ్రీపింగ్ ఇట్ ఆన్ టు వన్ సైడ్ దీనివల్ల ఏంటంటే ఇలా ఫ్లాట్గా అండ్ షోల్డర్స్ బ్రాడ్ కనిపించేసి వీ టెన్ టు లుక్ ఇన్ ఆ గ్లాస్ షేప్ అండి సో ఇలా మనం బాడీ పర్సనాలిటీస్కి సెట్ అవుతున్నట్టు
చూశారు కదా ఫ్యాషన్ లుక్ ఇక రోజు చేయవలసిన పనులను ఒక పర్టికులర్ రూపం నుంచి అనుకున్న సమయానికి వాటిని పూర్తి చేసేలా చూడాలి అప్పుడే లక్ష్యం వైపు వెళ్లే మార్గం సుగమం అవుతుంది కుటుంబ సభ్యులు లేదా స్నేహితుల కోసం సమయాన్ని కేటాయించాలి వారితో అన్ని విషయాలు పంచుకోవాలి మీ ఆలోచనలకు వారి చేయూత మీలో ఆత్మవిశ్వాస స్వాగతం లక్ష్యం వెంట పరుగులు వద్దు మీకు నచ్చినట్టు నమ్మకంతో ప్రయత్నించండి మీరు చేరుకోవాల్సిన లక్ష్యం మిమ్మల్నే వెతుక్కుంటూ వస్తుంది ఒకే దిశగా ఆలోచిస్తే పరిష్కారం ఎప్పటికీ దొరకదు దీనికోసం ఆలోచన శక్తిని పెంపొందించుకుంటే ఫలితం మీకే తెలుస్తుంది మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకునే ముందు సక్సెస్ సీక్రెట్ నేను ఎంఎస్సి చేశాను పిహెచ్డి చేస్తూ ఉండగా పిల్లలు కన్సీవ్ అయ్యి వాళ్ళ ఎదుగుదల అది చూసుకోవాల్సిన ఆవశ్యకత వచ్చింది సో ఇంట్లో ఉండి వాళ్ళని చూసుకుంటూ ఫ్యామిలీ నెగ్లెక్ట్ అవ్వకుండా ఏం చేస్తే బాగుంటుంది అని ఆలోచన వచ్చినప్పుడు ఏదైనా ఒక ఆన్లైన్ ఈకామర్స్ సైట్లో కనుక ప్రోడక్ట్స్ అమ్మితే ఇంట్లో ఉండి కదలకుండా నేను బిజినెస్ చేయొచ్చు అని ఆలోచన వచ్చింది సో అలాంటప్పుడు నేను మొదట మొదలెట్టింది హ్యాండిక్రాఫ్ట్స్తో కేవలం ఏంటి అంటే హ్యాండిక్రాఫ్ట్స్ అంటే చాలా ఇష్టం చేతితో తయారైన వాటిని ప్రోత్సహించడం చాలా బాగుంటుంది అన్న ఉద్దేశంతో ఫస్ట్ హ్యాండిక్రాఫ్ట్స్తో స్టార్ట్ చేసాం మామూలుగా వీటి గురించి రీసెర్చ్ చేస్తూ వీటి గురించి అవగాహన పెంచుకుంటూ ఉన్నప్పుడు మాకు వచ్చిన ఆలోచన ఏంటి అంటే హ్యాండిక్రాఫ్ట్స్లోనే అందరికీ తెలిసింది అంటే రాజస్థాన్ నుండి తెచ్చుకునే మార్బుల్ ప్రోడక్ట్స్ లేదు వుడెన్ కార్వింగ్ ప్రోడక్ట్స్ అను హ్యాండిక్రాఫ్ట్స్ అనుకుంటారు కాకపోతే ట్రూత్ ఇన్ ట్రూత్ ఆర్ ఇన్ రియాలిటీ పూర్తిగా చేతితో తయారు చేసిన ప్రోడక్టే హ్యాండిక్రాఫ్ట్ అనమాట సో పూర్తిగా తయ చేతితో తయారైన ప్రోడక్ట్సే ప్రమోట్ చేద్దాము అన్న ఆలోచన రాగానే మాకు వచ్చిన ఆలోచన ఏంటంటే చేతితో తయారైనవి అలాగే పర్యావరణ హితమైనవి అయితే బాగుంటుంది అన్న ఆలోచన వచ్చింది మొట్టమొదట మేము మొదలెట్టింది అంటే ఒక నాలుగైదు తాటాకు బుట్టలు అలాగే చిన్న చిన్న వెదురు బాస్కెట్స్ అవి తీసుకొచ్చి పెట్టామన్నమాట మా హస్బెండ్ ఏంటంటే ఆయన ఒరిస్సాలో పుట్టి పెరిగారు సో ఆయనకి ఆ ఒరిస్సాలో ఉన్న అక్కడ ఉన్న లోకల్ వీవర్స్ గురించి అలాగే ఈ ఆర్ట్ గురించి కొంచెం అవగాహన ఉండేది అనమాట ఎప్పుడైతే వాటి గురించి నాకు చెప్పడం జరిగిందో ఇద్దరు అనుకున్నాం అనమాట ఇలాంటిది చేస్తే మనం పుట్టిన ఊరికి సాయం చేసినట్టు ఉంటుంది అలాగే పర్యావరణ హితంగా కూడా ఒక ఆలోచన చేసినట్టు ఉంటుంది ఇలాంటిది ఏదైనా టేకప్ చేద్దాము అన్న ఆలోచన వచ్చింది అనమాట అలా ఇద్దరం కలిసి ఇద్దరం ఏం చేస్తే బాగుంటుంది అన్న ఆలోచన వచ్చినప్పుడు ఈ ప్రోడక్ట్స్ని అన్నింటినీ కూడా రకరకాల బుట్టల్ని వాటిని తయారు చేయించి అవి ఆన్లైన్ పోర్టల్స్లో ఈకామర్స్ సైట్స్లో పెట్టామన్నమాట పెట్టి వాటికి వచ్చిన రెస్పాన్స్ చూసాక అర్థమైందనమాట ఓకే ప్రజల్లో అవగాహన ఉంది జస్ట్ దాట్ వీ నీడ్ టు మేక్ ఇట్ మోర్ అవైలబుల్ టు పీపుల్ ఎక్కువ మంది కొనగలిగేటట్టు మనం కనుక దీన్ని ఏర్పాటు చేయగలిగితే దీనికి మంచి మార్కెట్ ఉంది అన్నది అర్థమైందనమాట ఫస్ట్ ఆన్లైన్ చూసి ఆన్లైన్ రెస్పాన్స్ బాగుంది అన్నాక ఇక్కడ ఆఫ్లైన్ లోకల్గా హైదరాబాద్లో ఎలా ఉంటుంది రెస్పాన్స్ అన్నది ట్రై చేద్దామని ఒక రెండు మూడు ఎగ్జిబిషన్స్ పెట్టామన్నమాట ఎగ్జిబిషన్స్ పెట్టినప్పుడు ఎగ్జిబిషన్స్లో కూడా చాలా మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చేది అనమాట ఎలా ఉండేది అంటే ఎక్కువ మంది చూడంగానే ఇది చూడంగానే మా పాతకాలం మా పూర్వీకులు అన్నీ గుర్తొస్తున్నాయండి అన్న నాస్టాలజీ అయితే ఎక్కువ మంది కొనేవాళ్ళు తెలియదు దీని గురించి అసలు ఐడియా లేదు ఇంత అందంగా ఉంటుందా గడ్డితో తయారు చేసింది లేదు వెదురుతో తయారు చేసింది ఇది ఇయ్యాక నాకు తెలియదే అని చెప్పి కొనేవాళ్ళు కొంతమంది ఉంటారు సో అలా ఫస్ట్ సింగిల్ ప్రోడక్ట్ సేలే నడిచేది మాకు తర్వాత ముందుకు వెళ్తున్న కొద్దీ ఎప్పుడైతే అవగాహన పెరిగి దాని గురించి ఆలోచన పెరిగిందో పీపుల్ స్టార్టెడ్ గిఫ్టింగ్ ఇట్ ఇన్ బల్క్ అనమాట అంటే వెడ్డింగ్స్ కానీ లేదు ఇంట్లో చిన్న చిన్న ఒకేషన్స్కి ఒక థర్టీ ఫోర్ థర్టీ ఆర్ ఫార్టీ గెస్ట్స్ వస్తారు వాళ్ళకి ఏదైనా మనం రిటర్న్ గిఫ్ట్ లాగా ఇవ్వాలి అని అనుకున్నప్పుడు దే స్టార్టెడ్ కన్సిడరింగ్ కలర్ఫుల్ ప్రోడక్ట్స్ ఇకో ఫ్రెండ్లీ ప్రోడక్ట్స్ అని చెప్పి ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్న ఈ కలర్ఫుల్ ప్రోడక్ట్స్ అన్నీ కూడా వెడ్డింగ్స్లోనూ అలాగే రకరకాల గిఫ్టింగ్ ఒకేషన్స్ ఎప్పుడెప్పుడు మనం ఎవరైనా ఇంటికి వచ్చినప్పుడు గిఫ్ట్ ఇవ్వాలి అన్న ఒకేషన్ ఏది ఉంటుందో ప్రతి వాళ్ళు ఇలాంటివి కన్సిడర్ చేయడం మొదలెట్టారు అనమాట అండ్ ఇవి కలర్ఫుల్గానే ఉండడం కాకుండా అటు ఇకో ఫ్రెండ్లీ అండ్ చేతితో తయారైనవి అండ్ మా ప్రోడక్ట్స్ ఏంటి అంటే ఇలాంటివి అమ్మేవాళ్ళు చాలామంది మీకు మార్కెట్లో కనిపించవచ్చు కూడా 
మా ప్రోడక్ట్ స్పెషాలిటీ ఏంటంటే ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి ప్రోడక్ట్ ప్రతి బుట్ట ప్రతి బాక్స్ అది చేసే ఆర్టిసన్ మాకు తెలుసు మేము పర్సనల్గా ఆ ఆర్టిసన్తో ఇంటరాక్ట్ అవుతున్నాం ఎవరో ఒక మిడిల్ మెంబరో ఎవరో ఒక మధ్యలో అతను మాకు తీసుకొచ్చి అమ్మడమో కానీ లేదు మిడిల్ పీపుల్ ఆర్ నోవే ఇన్వాల్వ్ ఎవ్రీ రూపీ దట్ వీఆర్ స్పెండింగ్ ఆన్ దిస్ ఇస్ డైరెక్ట్లీ గోయింగ్ టు ది ఆర్టిసన్ దీన్ని నమ్ముకొని మేము ఉండలేము అని వదిలి వెళ్ళిన వాడు కూడా మళ్ళీ వెనక్కి వస్తున్నారు మళ్ళీ దీన్ని చేపడుతున్నారు మళ్ళీ చేస్తున్నారు సో అలా చూసుకుంటే వీఆర్ వెరీ హ్యాపీ అండ్ మేము మొదలెట్టినప్పుడు ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ ఉమెన్ కానీ ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్లో ఎనిమిది మంది పది మంది ఉన్నారు మూడేళ్ల క్రితం ఇప్పుడు అదే గ్రూప్ ఇట్ ఈస్ మోర్ దాన్ ట్వంటీ మెంబర్స్ ఆర్ థర్టీ మెంబర్స్ ఒక ఉమెన్ బిజినెస్ చేయడము లేదు ఉమెన్ ఎంటర్ప్రీనియర్గా ముందుకు నెగ్గుకు రావడం అన్నది ఇట్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ ఛాలెంజెస్ అలాగే అది ఒక సంతృప్తికి కూడా కారణం అవుతుంది అనమాట ఎప్పుడు చిన్నప్పటి నుండి విన్నది ఏంటి అంటే ఆడవాళ్ళు చదువుకున్నా లేదు ఇంట్లో ఆడది చదువుకుంటే కుటుంబం బాగుంటుంది అలాగే ఇంట్లో ఆడది సంతోషంగా ఉంది అంటే అందరూ సంతోషంగా ఉంటారు ఇలాంటివి చాలా విమెన్నే బేస్ చేసి ఎన్నో సామెతలు నానుళ్ళు విని ఉన్నాం అనమాట అండ్ అలాగే మా నాన్నగారు కానీ లేదు పెళ్ళయ్యాక మా అత్తయ్యగారు కానీ ఆవిడ విమెన్ ఎంపవర్మెంట్కి చాలా విలువ ఇచ్చేవారు అనమాట మా నాన్నగారు మా అమ్మగారు అలాగే ప్రోత్సహించి చదివించారు చదువుకొని ఇక్కడికి వచ్చాక కూడా మా అత్తయ్యగారు ప్రోత్సహించేవారు అనమాట నువ్వు ఏం చేయగలవో అది చేయ ఎంత చేయగలవో అంత చేయని బట్ అట్ ద సేమ్ టైం నాకు యాజ్ ఏ వైఫ్ ఆర్ యాజ్ ఏ మదర్ నాకున్న రెస్పాన్సిబిలిటీస్ని నేను వదులుకోకుండా నేను చేయగలగాలి అండ్ ఎప్పుడు కూడా ఇంట గెలిచి రచ్చగలవాలి సో ఆ ఇంటి రెస్పాన్సిబిలిటీస్ని వదిలేసి నేను బిజినెస్ చేస్తాను లేదు బయటికి వెళ్ళి నేను ప్రూవ్ చేసుకుంటారు అని కాకుండా ఇంట్లో గెలిచి ఇంట్లో అందరినీ చక్కగా చూసుకొని వెనకాల మేనేజ్ చేసుకొని బయటికి రావడంలోనే తృప్తి ఉంటుంది అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది డే సక్సెస్ఫుల్ ఉమెన్ అనగానే వెన్ యూ హ్యావ్ ఎ పీస్ఫుల్ ఫ్యామిలీ అట్ ద సేమ్ టైమ్ యూఆర్ డూయింగ్ సంథింగ్ టు యువర్ సొసైటీ అన్నప్పుడే యూ కెన్ కాల్ హర్ యాజ్ ఎ సక్సెస్ఫుల్ ఉమెన్ చూసారుగా సక్సెస్ స్టోరీ ఇక ఎవరైనా లక్ష్యం చేరుకోలేకపోతున్నారు అంటే దానికి కారణం వారికి తగినంత శక్తి లేదని కాదు కావలసినంత విజ్ఞానం లేకపోవడం కూడా కాబట్టి విజ్ఞానాన్ని పెంచుకుంటూ సాధించాలి అనే తపన కోరిక మనలో ఉండాలి అప్పుడే అనుకున్నది మన సొంతమవుతుంది సో ఇదండి వాళ్ళ నవ్య కార్యక్రమం మరొక బ్యూటిఫుల్ ఎపిసోడ్తో మళ్ళీ కలుసుకుందాం అంతవరకు సెలవు